wir sind jetzt hier in Charlie Yankee Foxtrot Bravo. Das ist Equalit. Und ich plane jetzt gerade den Flug nach Quebec. Da habe ich folgende Route erhalten. Da ist da, äh, also wir sind in der Frobische Bay und äh, da gibt es keine ähm, IFA-Punkte, darum kriegen wir gemäß Flugplan Koordinatenpunkte 62 Nord, 69 West. Und da es natürlich auch keine Radarabdeckung gibt, sind wir verpflichtet, dem Flight Controllers mit Position Reports mitzuteilen, wenn wir diese Punkte überfliegen. Und die wollen dann auch immer ein Estimate für den nächsten Punkt wissen. Das ist jetzt hier 59 Nord, 70 Grad West. Also in solchen Breitengraden und in solchen Gegenden äh, arbeitet man oft mit diesen Koordinatenpunkten. Und so geht es weiter runter. Der erste Einflugpunkt ist dann, äh, oder IFA-Punkt ist Lepor. Und bis es dann schlussendlich hier nach äh, Quebec geht. Ganz wichtiger Punkt ist, wenn man kein WLAN oder kein Datenpaket äh, hat im Flugzeug, dann fehlen natürlich ein, bei Vorflight die Karten. Darum ist es wichtig, dass man sämtliche Karten im Voraus runterlädt, damit man dann auch die entsprechenden Anflugkarten im Vorflight im Cockpit bereit hat, wenn es dann losgeht. Und auch natürlich für die Alternates. Das kann man im Vorflight sehr gut machen. Man packt, also man drückt hier den Koffer und der lädt das Ganze runter. Das war jetzt für Kanada schon alleine 2 GB Daten, die er nur für diesen Flug runtergeladen hat. Da ist noch nichts von Wetter, Wetterradar, da TFRs, das kommt alles noch. Also da muss man zwei Stunden vor dem Flug nochmals Internetverbindung haben und kann dann alle notwendigen Daten runterladen. Und heute ist Dienstag, der 12. Juli. Wir werden erst am 14. Juli nach Quebec fliegen. Ich habe jetzt schon alles vorbereitet und der Flug geht rund 5 Stunden 1 mit diesem Headwind, die wir, den er da geplant hat. Und sind 1041 nautische Meilen. Das wird also ein längerer Flug sein. Wir werden wahrscheinlich rund auf 26.000 Fuß hochgehen, da die Kinger dort nur einen Fuel Flow hat von knapp 400 Pfund die Stunde. Wenn wir nur schon auf Flight Level 180 sind, sind das schon wesentlich mehr. Und das können wir uns nicht leisten bei so einem langen Flug, sonst müssten wir unterwegs wieder tanken gehen.